akili 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 kila siku akili huwa anatembelea kuku na vifaranga vyake vitano lakini leo jambo zuri limetokea kuku ametotoa vifaranga vingine vitano sasa ana vifaranga kumi. Akili alimpa kila kifaranga zawadi na kukibusu. Sasa ni muda wa akili kwenda kulala. Usiku mwema akili. Happy hipo rafiki yake akili Happy hipo na vifaranga kumi vinaogelea kwenye bwao Hello Happy Hippo <laughs> Hebu tuone kama akili ataweza kuhesabu vifaranga kwa Kiingereza 1 2 3 4 Uh, mm, akili anajua kuhesabu hadi tano tu. Labda hapi hipo anaweza kumsaidia kumalizia kuhesabu hadi kumi. maanisha mama kwa Kiswahili. Mama yake hapi hipo anaokota matunda mstuni. Let's go. Hello. I am Mother Hippo. Hi Mother Hippo. I'm Akili. Happy hipo hayuko peke yake. Amebeba mtoto mdogo mikononi mwake. Oh, baby. <coughs> Happy hipo anafurahi kuwa dada mkubwa. Hmm. Mother hipo amechoka sana kota matunda mengi kwa hiyo anaenda kupumzika aha let's help mother one get one fruit
kazi nzuri sana jamani. Lakini kuna vifaranga vitano vimebaki na vina kazi ya kufanya bado. Sasa mnaweza kumsaidia akili kukumbuka jinsi ya kusema sita kwa Kiingereza? Aha. Mnakumbuka jinsi ya kusema nane kwa Kiingereza? namba inayofuata ni kubwa kweli haya msaidieni akili kuitaja hiyo namba kwa nguvu 10 go and get 10 fruits aha watatengeneza juisi kwa kutumia matunda yote haya. Sasa ni muda wa kumpa madhahipo. Madhahipo atafurahi sana. Oh, hello. Oh, thank you. Madhahipo amefurahi sana. Maana ile juisi ndiyo alikuwa akihitaji yeye na mtoto wake. Akili. Akili. Mother? Mama yake akili anaita. Akili inabidi atafute upinde kumrudisha nyumbani. Bye mother hippo. Bye baby hippo. Bye happy hippo. fika kwenye upinde lakini kuna wingu lenye neno linalozuia njia ya akili kurudi nyumbani linataka akili ahesabu mpaka kumi kwa Kiingereza 1 yeah 6 7 8 9 Vizuri sana. Akili amerudi na yupo kitandani. Akiwa amezungukwa na vifaranga kumi. Akili anaamka na kumbusu mdogo wake. Yupo tayari kuanza siku mpya. Anangoja kwa hamu jioni ingie ili aweze kwenda tena kwenye ulimwengu wa maajabu mazuri la la land Bumtidu flip 1 flip 2 I just love to come with you let's go Watoto yeah. mko tayari kuhesabu yeah. eh eh asinyosha mkono wako juu moja 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 tunda moja 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 tunda moja mbili 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 matunda mawili mbili 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 
Leonyeshe matunda mawili. Tatu tatu tatu. Leonyeshe matunda matatu. Tatu tatu tatu. Leonyeshe matunda matatu. Ne ne ne. Leonyeshe matunda manne. Ne ne ne. Leonyeshe matunda manne. Tano tano tano. Leonyeshe matunda matano. Tano tano tano. Leonyeshe matunda matano. wazuri nitawasomea hadithi nzuri hapa ipo naye anapenda kusoma na kusikiliza hadithi nzuri hadithi ya leo ni nalipenda soko langu siku moja nilienda sokoni kununua mboga za majani nikaona mapera mananasi na ndizi zenye utamu fulani kulikuwa na vitu vingine Nalipenda soko langu. Nunua ndizi, nunua peasi, nunua chungwa, nunua nanasi. Wauzaji walikazia na matunda yalivutia. Kulikuwa na vitu vingine. Niliendelea kutembea na kuangalia. Nikaona matikiti matano tayari kwa kuliwa. Kulikuwa na vitu vingine. Maparachichi sita ya kijani yamejipanga kwenye mstari yanasubiri mnunuaji Kulikuwa na vitu vingine Kweli nilikuwa nimechoka ila sikuacha kutembea Nikaona madafu saba kwenye baisikeli ya kibembea Kulikuwa na vitu vingine nikaona zabibu na nenane kwenye kila kichane Napenda sana kula zabibu asubuhi au mchana Oh jamani nichukue nini sasa Mara nikapata wazo ambalo nililipenda kila tunda nyumbani litaenda. Tikiti kwa Jumatatu. Embe kwa Jumanne. Parachichi kwa Jumatano. Dafu kwa Alhamisi. Na zabibu kwa Ijumaa. Yomosi nitarudi sokoni kununua zaidi. Jamani, soko langu zuri. Mefry hadi mara nyingine tena. Kwa herini. Leo Bush Baby aliporudi nyumbani alikuta baba yake amemtengenezea ubao wa kuchorea. Je, yeah, umeupenda ubao? <laughs> Bush Baby amefurahi sana. Ana hamu sana ya kuchora kwa kutumia ubao wake mpya wa kuchorea. Haya, chukua kipande cha karatasi na rangi zako na uchore na Bush Baby. Bush Baby anapenda sana zabibu. Tuone kama tunaweza kumsaidia Bush Baby kuchora zabibu. Bush Baby, tunaweza kuanza kwa kuchora duara kwa sababu zabibu ziko katika umbo la duara. Msaidie Bush Baby kuchora duara. Mm. Aha, ha. Ha. Um, 
safi sana bush baby niambie jina la umbo hilo duara <tos> sawa kabisa bush baby chora za bibu kwenye karatasi Safi sana. <laughs> Sawa kabisa Bush baby. Sasa unaweza kuchora zabibu. Umechora vizuri Bush baby. Umechora zabibu tano. Na kila zabibu iko kwenye umbo la duara. Sasa ni muda wa kupaka rangi zabibu. Niambie zabibu zina rangi gani? Zambarau! Mhm. <laughs> Vizuri sana. Zabibu ni za zambarau. Unataka kumalizia mchoro wako? Zambarara! <laughs> Kazi nzuri sana Bush baby. Bandika picha yako nzuri iliyoichora nyumbani. Waonyeshe ndugu na marafiki zako. Leo watoto wazuri nitawasomea hadithi nzuri. Hapa ipo naye anapenda kusoma na kusikiliza hadithi nzuri. Hadithi ya leo ni Embe na vifaranga watano. Embe liko juu ya mti na linavutia machoni. Kifaranga analiangalia embe lakini hawezi kulifikia. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga wawili wanapanda juu ya kiti. Wanataka kulifikia embe lakini hawawezi. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga watatu wanamuomba mbu awadondoshe embe. Lakini embe ni zito sana. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga wanne Wanatingisha mwembe ili kuudondosha embe. Lakini mwembe ni mkubwa na mnene. Hauwezi kutikisika. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga watano wanakaa chini ya uwala njano. Wanafanya majadiliano jinsi ya kulifikia embe. Wanafikiri na kufikiri. Mwishoni wanapata wazo. Wajipange kwenye mstari kuelekea juu ya mti. Kifaranga wa pili juu ya kifaranga wa kwanza. Kifaranga wa tatu juu ya kifaranga wa pili. Kifaranga wa nne juu ya kifaranga wa tatu. Kifaranga wa tano juu ya kifaranga wa nne. Wanaenda kulia. Wanaenda kushoto. Kifaranga wa tano anavuta na kuvuta. Vifaranga wote wanaanguka chini. Wanashangaa kwa kutoa ulimi. He, kimeanguka nini? Embe lililoiva mtini sasa liko chini. Vifaranga wanalitafuna lile embe kwa furaha. Mpaka matumbo yao yote yanajaa. Mwisho. Mefry eh? Hadi mara nyingine tena. Kwa herini. Saidia mtoto wako kukuza uwezo wake wa kufikiri kwa kutumia program ya Find the Pair. Kwa kujaribu kulinganisha picha, mtoto wako atakuza uwezo wake wa kuchunguza na kuchanganua vitu. Mchezo huu umetengenezwa kwa njia ya kumfanya mtoto aburudike huku akijifunza stadi mpya. Mchezo huu una hatua nani? Hivyo, mtoto wako hata chochwa kucheza. Kila wakati atapata changamoto mpya ya kujifunza. Mtoto wako hahitaji kujua kusoma wala kujifunza lugha ili aweze kucheza mchezo huu. Pakua Find the Pair bora kwenye Play Store. Cheza na jifunze pamoja na akili.